హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట భారతదేశ భూగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్లో భాగంగా మనం ఇప్పటి వరకు రెండు చాప్టర్స్ని కంప్లీట్ చేశాం ఒకటి భారతదేశం యొక్క ఉనికి విస్తరణ ఒక అంశం అయితే రెండవది భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాలకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం ఎనిమిది సెషన్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈ సెషన్లో మనం మరొక ముఖ్యమైనటువంటి భారతదేశ శీతోష్ణస్థితికి సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మిగిలినటువంటి చాప్టర్స్ తోటి పోల్చితే ఈ చాప్టర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే ఇందులో కాన్సెప్ట్ అనేటటువంటిది చాలా ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తుంది దత్తాంశాల కన్నా అవగాహన అన్నటువంటిది ఈ చాప్టర్లో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశం దానికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్స్ను టచ్ చేసుకుంటూ మనం ఈ సెషన్స్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం భారతదేశంలో అత్యధిక దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసము నమోదయ్యే ప్రాంతాన్ని గుర్తించండి ఇక్కడ ఈ పదాన్ని మీరు బాగా చదవండి ఫస్ట్ అత్యధిక దినసరి ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసము అత్యధిక ఉష్ణోత ఎక్కడ నమోదవుతుంది అది కాదండి ప్రశ్న అత్యధిక దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసము డైలీ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఏంటి దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసం అంటే ఒక రోజు వ్యవధిలో నమోదయ్యేటటువంటి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతకు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతకు మధ్య ఉన్నటువంటి తేడానే దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసం అంటాం దీన్ని ఒక నిజకు తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మాసవారి ఉష్ణోత వ్యత్యాసం దీనిని ఒక సంవత్సరానికి పరిగణలోకి తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు అది సంవత్సరిక ఉష్ణోత వ్యత్యాసము యాన్యువల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటాం అంటే మొత్తం ఒక సంవత్సరంలో నమోదైనటువంటి మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్కు మినిమం టెంపరేచర్కు మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా సంవత్సరిక ఉష్ణోత వ్యత్యాసం ఇక్కడ అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటి అత్యధిక దినసర ఉష్ణోత వ్యత్యాసం ఇక్కడ నమోదవుతుంది ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాం పశ్చిమ రాజస్థాన్ మీన్స్ డెజర్ట్ గ్రేట్ నికోబార్ మేఘాలయ అండ్ మలబార్ మలబార్ అన్నటువంటిది కేరళ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తీర మైదానం మేఘాలయ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక పర ఒక ప్ర ఒక రాష్ట్రం గ్రేట్ నికోబార్ పశ్చిమ రాజస్థాన్ ఇక్కడ మీరు అంశాన్ని గమనించినట్టయితే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి జీరో డిగ్రీ ఈ విధంగా అండమాన్ నికోబార్ ద్వీప సముదాయం దిగువన ఉన్నటువంటి గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజస్థాన్ ఇదిగో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రాజస్థాన్ బ్లైండ్గా ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మనం భూమధ్య రేఖ నుంచి ఈ విధంగా వెళ్ళే కొలది రైట్ భూమధ్య రేఖ నుండి ధ్రువాల వైపునకు వెళ్ళే కొలది దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసము ఎక్కువ అవుతుంది మనసు ఉంచుకోండి ఎప్పుడు కూడా భూమధ్య రేఖ నుండి ఈ విధంగా వెళ్ళిపోయే కొద్ది దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసం ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకొక విషయాన్ని మీరు పరిగణలోకి తీసుకున్నట్టయితే ప్రత్యేకించి ఎడారి ప్రాంతాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఎడారి ప్రాంతాలలో దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటున్నాను ఈ మాట అంటే ఒకసారి మీరు గమనించండి ఇది తార ఎడారికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాంతం అనుకోండి ఇక్కడ మనకు వృక్షాలు ఉండవు అదేవిధంగా మేఘాలు కూడా ఉండవు కాసింత గడ్డి కనిపిస్తూ ఉంటుంది పగటి సమయం ఒకసారి చూద్దాం పగటి సమయం ఈ విధంగా ఉష్ణోతలు బాగా నమోదవుతాయి కారణం ఏంటిదంటే మేఘాలు అనేటటువంటి ఉండవు ఈ మేఘరహితమైనటువంటి వాతావరణం వల్ల పగటిపూడ ఉష్ణోతలు బాగా ఎక్కువగా ఉంటాయి అదే మనం రాత్రిపూట చూసినట్టయితే చూడండి అదే రాజస్థాన్లో రాత్రిపూట చూసినట్టయితే మనకు సూర్యుడు కనబడు సూర్యుడు ప్లేస్లో చందమామ ఉంటాడు రాత్రి సమయంలో ఇదే సమయంలో మనకు మేఘాలు కూడా లేవు 
మేఘాలు కూడా లేవు మేఘ రహిత వాతావరణమే ఉంది పగటిపూట అధిక ఉష్ణత నమోదైంది యాభై నుండి యాభై ఐదు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణత నమోదు అవుతుంది అదే రాత్రిపూట మేఘ రహిత వాతావరణం ఉండడం వల్ల ఉష్ణోత అన్నటువంటిది పరావర్తనం జరిగి రాత్రిపూట ఉష్ణ నష్టం జరుగుతుంది మేఘాలు లేకపోవడం వల్ల పరావర్తనం ఎక్కువగా జరిగి సున్నా డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోత నమోదు అవుతుంది అంటే పగటిపూట నమోదైనటువంటి యాభైకి రాత్రిపూట నమోదైనటువంటి సున్నాకు మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా చూడండి యాభై డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ యాభై నుంచి యాభై ఐదు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఇక్కడే కదండి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసం ఎక్కడ నమోదు అవుతుందంటే ఉష్ణమండల ఎడారులోనే నమోదు అవుతుంది మరి మన పశ్చిమ రాజస్థాన్ కూడా ఉష్ణమండల ఎడారులో ఉన్నట్టే కదా కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసం అన్నటువంటిది గరిష్టంగా నమోదు అవుతుంది రైట్ ఒకవేళ ఇక్కడ పశ్చిమ రాజస్థాన్ అని కాకుండా జోధ్పూర్ బికనేర్ బర్మార్ జైసల్మేర్ అనేటువంటి పదాలు ఇచ్చాను అనుకోండి అనే ప్లేసెస్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఆప్షన్ అనేది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది రైట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశంలో అత్యధిక ఉష్ణోత నమోదైన ప్రదేశం కాదు ఇది అత్యధిక దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అలాంటిది ఒకటి ఉంటుంది చూద్దాం ఇప్పుడు చూద్దాం భారతదేశంలో అత్యల్ప ఉష్ణోత వ్యత్యాసం నమోదయ్యే ప్రాంతం ఏది ఇంతకుముందు మనం అత్యధిక ఉష్ణోత వ్యత్యాసం మరి ఇప్పుడు అత్యల్ప ఉష్ణోత వ్యత్యాసం యొక్క డైలీ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ లేదా యాన్యువల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఎక్కడ తక్కువగా నమోదు అవుతుంది అన్నటువంటిది మనకు కూడా ఇక్కడ కన్యాకుమారి ఆప్షన్స్ మినికాయ్ గ్రేట్ నికోబార్ అండ్ మలబార్ ఓకేనా మరొకసారి వాటి పరిమితికి తీసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి మనం ఓకే నార్త్ అండమాన్ మిడిల్ అండమాన్ సౌత్ అండమాన్ ఇటలీ అండమాన్ కార్ నికోబార్ ఇటలీ నికోబార్ నాంకౌరి అండ్ గ్రేట్ నికోబార్ ఈ గ్రేట్ నికోబార్ దిగువన ఉన్నటువంటి ఈ పాయింట్ నే మనం చూడండి చాలా సందర్భాల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పాయింట్ పేరు చెప్పుకున్నాం ఇందిరా పాయింట్ అన్నాం పిగ్మాలియన్ పాయింట్ అన్నాం లా హెంచింగ్ పాయింట్ అన్నాం సరే ఇది గ్రేట్ నికోబార్ ఇది జీరో డిగ్రీ భూమధ్యరేఖ ఇది భూమధ్యరేఖకు చాలా సమీపంలో ఆరు డిగ్రీల నలభై ఐదు నిమిషాల వద్ద ఉంది మన ప్రధాన భారతదేశం అయితే ఎనిమిది డిగ్రీల నాలుగు నిమిషాల వద్ద ఉంది రైట్ ఇప్పుడు మీరు బాగా ఒక అంశం చెప్తే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటిదంటే ప్రపంచంలో అత్యధిక దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసం ఎక్కడ నమోదు అవుతుంది అంటే ఉష్ణమండ ఎడారు అని చెప్పాను ప్రపంచంలోనే అత్యల్ప దినసరి ఉష్ణోత వ్యత్యాసం అత్యధిక వార్షిక సారీ అత్యల్ప వార్షిక ఉష్ణోత వ్యత్యాసం నమోదయ్యేటటువంటి ప్రాంతం భూమధ్యరేఖ ప్రాంతం ఎందుకు ఇక్కడ నమోదు అవుతుంది చిన్న విషయం పరిగణలోకి తీసుకోండి ఇది భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దట్టమైనటువంటి సెల్వాలు అనబడేటటువంటి అరణ్యాలు అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా చూడండి పూర్తిగా మేఘాలతో ఉన్నటువంటి వాతావరణం పగటిపూట మేఘాలు అడ్డుకుంటూ ఉంటాయి ఉష్ణోతలు వేడి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాతావరణంలో తేమ ఉండడం మేఘాలు ఉండడంతో ఉష్ణమండ ఎడాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఉష్ణోత తక్కువగా ఉంటుంది ఒకటి రాత్రి సమయంలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఇదే రాత్రి సమయంలో ఇక్కడ మనకు మేఘాలు ఉన్నాయి కనుక పరావర్తనం జరగడాన్ని ఆపేస్తాయి ఉష్ణ నష్టం జరగదు పగలు ఎక్కువ వేడి కాకుండా మేఘాలు కాపాడతాయి రాత్రి నష్టపోకుండా కాపాడతాయి సో ఉదాహరణకి ఇక్కడ పగటిపూట ఇరవై ఆరు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోత ఉంది అనుకోండి 
రాత్రిపూట పద్దెనిమిది డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణత మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఎంత తేడా కనపడుతుంది మనకు ఎనిమిది డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణత తేడా కనపడుతుంది అదే ఇంతకుముందు మనకు ఉష్ణం ఉన్న తేడా రాజు దాదాపుగా యాభై నుంచి యాభై ఐదు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణత నమోదైంది ఇక్కడ కేవలం ఎనిమిది డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణత మాత్రమే నమోదైంది మరి భూమధ్య రేఖా ప్రాంతపు శీతోష్ణ స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి భారతదేశ భూభాగం ఏముంది నిస్సందేహంగా భూమధ్య రేఖకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్నటువంటి గ్రేట్ నికోబార్ రైట్ గ్రేట్ నికోబార్ ఇన్ కేస్ ఆప్షన్స్ లో గ్రేట్ నికోబార్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ లో గ్రేట్ నికోబార్ ఇవ్వలేదు దీని ప్లేస్ లో కోల్కత్తా ఇచ్చాడు రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం కన్యాకుమారి మినికాయ్ మలబార్ అప్పుడు మన ఆప్షన్స్ చూడండి ఓకే ఇది మనకు ఉన్నటువంటి మినికాయ్ రైట్ ఇదిగో ఇది అప్పుడు ఆప్షన్ మనం మినికాయ తీసుకోవాలి మినికాయ ఇవ్వకుండా ఇక్కడ చూడండి కన్యాకుమారి ఆప్షన్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం కన్యాకుమారి తీసుకోవాలి కన్యాకుమారి కాకుండా చెన్నై విశాఖపట్నం భువనేశ్వర్ కోల్కత్తా ఇచ్చాను అనుకున్న ఆప్షన్ లో అప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సింది చెన్నై అంటే భూమధ్య రేఖకు ఏది దగ్గరగా ఉంది భూ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ లో భూమధ్య రేఖకు ఏది దగ్గరగా ఉందో ఆ ప్రదేశంలో దినసర ఉష్ణత వ్యత్యాసం తక్కువగా నమోదవుతుంది అంటే భూమధ్య రేఖా ప్రాంతపు శీతోష్ణ స్థితిని కలిగి ఉండాలి ఇది మన ఉష్ణమండల ఎడారికి వర్తించదు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో అత్యల్ప పగటి సమయం ఉండు రోజు ఏది అత్యల్ప అత్యధికం కాదు మినిమం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డే టైం ఏ తేదీన ఉంటుంది ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ మనం డెవలప్ చేసుకుందాం ఇక్కడ రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ దీని మీదనే భారతదేశం యొక్క ప్రపంచం యొక్క శీతోష్ణ స్థితి మొత్తం ఆధారపడి ఉంటుంది మార్చ్ ఇరవై ఒకటి సూర్యుడు భూమధ్య రేఖ వద్దన్నాడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి సూర్యుడు ఎనిమిది డిగ్రీల వద్దకు వచ్చాడు మే ఇరవై ఒకటి సూర్యుడు పదహారు డిగ్రీల వద్దకు వచ్చాడు ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల అక్షాంశం ఇది జూన్ ఇరవై ఒకటి నాడు సూర్యుడు కర్కట రేఖ వద్ద ఉన్నాడు ఓకే కర్కట రేఖను దాటి సూర్యుడు ఇక పైకి పోడు అందుకే ఈ కర్కట రేఖను ఏమంటామో తెలుసా మనం మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం ఆయన రేఖలు ట్రాపిక్స్ అనేటువంటి ఒక పదం చదువుకున్నాం ట్రాపిక్స్ వేర్ ద మూమెంట్ ఇస్ స్టాప్ ఎవరి యొక్క మూమెంట్ స్టాప్ అయింది ఇక్కడ సూర్యుడు యొక్క ప్రయాణం ఆగిపోయింది సూర్యుడు యొక్క నిట్ట నిలువు కిరణాలు జూన్ ఇరవై ఒకటి నాడు కర్కట రేఖ మీద పడితే ఆ తర్వాత ఇక పైకి పోలేడు సూర్యకిరణాలు పైన పడవు కిందికి వస్తాడు సూర్యుడు జులై పదహారు డిగ్రీల వద్ద ఉన్నాడు ఆగస్ట్ ఐదు డిగ్రీస్ వద్ద ఉన్నాడు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు మళ్ళీ భూమధ్య రేఖ వద్దకు వచ్చాడు ఓకే అంటే భూమధ్య రేఖ వద్ద రెండు రోజులు ఉన్నాడు మార్చి ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు అందుకే ఆ రెండు రోజులు మనం తరచుగా పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం విషవత్తులు అన్నటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం ఇక్వినాక్సెస్ మార్చి ఇరవై ఒకటి ఏమో స్ప్రింగ్ ఇక్వినాక్స్ వసంతకాల విషవత్తు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు అటమ్ ఇక్వినాక్స్ శరత్ కాల విషవత్తు అంటాం ఇంకా సూర్యుడు చూడండి ఐ డిగ్రీస్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ చూడండి అక్టోబర్ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ ఎక్కడ ఉన్నాడు మకర రేఖ వద్దకు వచ్చాడు జనవరి ఫిబ్రవరి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి సూర్యకిరణాలు జూన్ ఇరవై ఒకటి నాడు కర్కట రేఖ మీద నిట్ట నిలువుగా డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ఆరు ఇరవై మూడు నాడు మకర రేఖ మీద ఇరవై రెండు ఆరు ట్వంటీ టూ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ ఏదైనా నో ప్రాబ్లం 
ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నాడు డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నాడు మకరేక వద్ద సో సూర్యుడు ఏ రెండు రేఖల మధ్య తిరుగుతూ ఉన్నాడు కర్కట మరియు మకరేఖల మధ్య దానికన్నా పైకి పోడు దీనికన్నా కిందికి వెళ్ళాడు అందుకే ఈ రెండు రేఖను ఆయన రేఖలు అంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం గమనిద్దాం ఇది మన భారతదేశం ఓకే ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనించండి ఇది మే మాసం భారతదేశంలో సూర్యుడు చూడండి మే నాడు ఇట్టనుగా పడుతున్నాయి మన హైదరాబాద్ మీద మన విశాఖపట్నం మన గుంటూరు మీద పడుతున్నాయి విపరీతమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయి సూర్యకింద నిట్టనుగా పడుతున్నాయి మరియు సూర్యుడు దగ్గరగా ఉన్నాడు భారతదేశానికి అది డిసెంబర్ ఇరవై మూడు నాడు చూడండి డిసెంబర్ ఇరవై మూడు నాడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి సూర్యుడు అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు చాలా దూరంగా ఉన్నాడు పగటి సమయం తక్కువ ఉంటుంది భారతదేశంలో అత్యల్ప పగటి సమయం ఉండే రోజు ఏది డిసెంబర్ ఇరవై రెండు డిసెంబర్ నుంచి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అంటే నెల పెరిగే కొద్దీ పగటి సమయం క్రమేణా పెరుగుతూ వస్తుంది ఏప్రిల్ మే విపరీతంగా పెరిగిపోయింది జూన్ ఏకంగా భారతదేశం యొక్క నడి మధ్య భాగానికి వచ్చాడు ఇరవై మూడు నాడు జూన్ ఇరవై ఒకటి నాడు పగటి సమయం భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఉంటుంది కానీ అనూహ్యంగా ఏమవుతుందంటే జూన్ తర్వాత భారతదేశంలో ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండాలి కానీ ఋతుపవనాల రాకతో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రత చదబడతాయి అదే ద గ్రేట్ మెకానిజం ఆఫ్ మాన్సూన్స్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ ఇదే ప్రశ్న భారతదేశం కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధిక పగటి సమయం ఉండే రోజు ఏది నిస్సందేహంగా అగైన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ తెలంగాణలో అత్యధిక పగటి సమయం ఉండే రోజు ఏది డిసెంబర్ ఇరవై రెండు కనిపిస్తూనే ఉన్నాడు కదా సూర్యుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను శీతోష్ణ చాప్టర్ ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం నార్త్ వర్డ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సన్ సౌత్ వర్డ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సన్ ఉత్తరాయణం ప్రారంభమైంది డిసెంబర్ ఇరవై మూడు ఉత్తరాయణం అంతమైంది జూన్ ఇరవై ఒకటి అదే రోజు దక్షిణాయనం ప్రారంభం అవుతుంది డిసెంబర్ ఇరవై మూడు తోటి దక్షిణాయనం ముగిసిపోతుంది ఆరు నెలల ఉత్తరాయణం ఆరు నెలల దక్షిణాయనం నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ముంబాయి నాగపూర్ ఒకే అక్షాంశం మీద ఉన్నప్పటికీ ముంబాయి పట్టణము అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాన్ని నమోదు చేయడానికి కారణం ఏమిటి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను శీతోష్ణస్థితి చాప్టర్లో దత్తాంశాలు తక్కువ ఉంటాయి అవగాహన మీద ప్రశ్నలు ఉంటాయి దాన్ని కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం రైట్ ఇది ముంబాయి ఇదిగోండి ముంబాయి దాదాపుగా అదే అక్షాంశం వద్ద ఉన్నటువంటి నాగపూర్ దాదాపుగా చూడండి ముంబాయి నాగపూర్ దాదాపుగా ఒకే అక్షాంశం మీద ఉన్నప్పటికీ మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం ఈ విధంగా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే దినసరి ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాలు తక్కువ కావాలి అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు పైకి వెళుతున్నప్పటికీ కూడా ముంబాయికి నాగపూర్కు ఒకే అక్షాంశం మీద ఉన్నప్పటికీ ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాలు నాగపూర్లో అత్యధికంగా బొంబాయిలో అత్యల్పంగా ఉన్నాయి కారణం ఏంటి ఒక చిన్న వివరణ గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు పదాలు ఉపయోగిస్తాను ముంబాయి అన్నటువంటిది సముద్ర ప్రభావిత శీతోష్ణ స్థితి మ్యారీ టైం క్లైమేట్ నాగపూర్ అన్నటువంటిది ఖండాంతర్గత శీతోష్ణ స్థితి ఖండాంతర్గత దాన్ని మనం ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేట్ అంటాం ముంబాయికి పక్కనే సముద్రం ఉంది సముద్రం ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాలు తక్కువగా ఉంటాయి నాగపూర్ సముద్రానికి చాలా దూరంగా ఉంది సో నాగపూర్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత మీద సముద్రం యొక్క ప్రభావం ఉండదు అలాంటి సముద్ర ప్రభావం లేకపోతే పగలు 
అత్యధికంగాను రాత్రి అత్యధికంగా ఉంటుంది వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉంది అదే సముద్ర ప్రభావం ఉంటే పగలు వేడి కాకుండా సముద్రం కాపాడుకుంటుంది రాత్రి చల్లబడకుండా సముద్రం కాపాడుకుంటుంది అంటే పక్కన ఉన్నటువంటి సముద్రం ఉన్నటువంటిది ఒక స్టెప్లైజర్ లాగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉష్ణోత ఉన్నటువంటిది మరి పెరగకుండా మరి తగ్గకుండా కాపాడుకుంటాయి మరి నాగపూర్కి ఎవరు ఉన్నారు నాగపూర్కి ఎవరు లేరు నాగపూర్కి కాదు హైదరాబాద్ ఢిల్లీ బెంగళూర్ అనంతపూర్ కర్నూల్ మొత్తం ఎంటైర్ తెలంగాణ మొత్తం ఖండాంతర్గత శీతోష్ణ స్థితికి ఉదాహరణ అదే విశాఖపట్నం సముద్ర ప్రభావిత శీతోష్ణ స్థితికి ఉదాహరణ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఊటీ కోయంబత్తూర్ ఒకే అక్షాంశం మీద ఉన్నప్పటికీ ఊటీ అల్ప ఉష్ణోతలు నమోదు చేయడానికి గారణమైన అంశం ఏది ఊటీ కోయంబత్తూర్ రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి దాదాపుగా వాటిని కూడా ఒకసారి మనం పరిమితంలోకి తీసుకుందాం రైట్ ఇవి పశ్చిమ కడమ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం రైట్ ఇవి ఇదిగో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇవి నీ దగ్గర కొండలు ఈ నీ దగ్గర కొండలో ఉన్నటువంటి ఈ నీ దగ్గర కొండలో ఉన్నటువంటి వేసవి విడిది ఊటీ ఆర్ ఉదక మండలం ఈ ఊటీకి తూర్పు వైపున ఇదిగోండి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అంటే నీ దగ్గర కొండ యొక్క పర్వత వర్షాచాయ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ నగరం కోయంబత్తూర్ ఊటి చల్లగా ఉంటుంది కోయంబత్తూర్ చల్లగా ఉండదు ఎందుకదా రెండు ఒకే అక్షాంశం మీదనే ఉన్నాయి కదా రెండు ఒకే అక్షాంశం యొక్క ఉనికి మీదనే ఉన్నాయి కదా పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కదా కారణం ఏంటిదంటే ఊటీ అన్నటువంటిది ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతం అది ఒక వేసవి విడిది కోయంబత్తూర్ అన్నటువంటిది ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతం కాదు ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ ఉష్ణోత తగ్గుతుంది ఒక కిలోమీటర్ ఎత్తు పెరిగితే ఆరు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోత పెరుగుతుంది కోయంబత్తూరు కన్నా ఊటీ అన్నటువంటిది రెండు కిలోమీటర్ల ఎక్కువ ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది మరి ఎత్తు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కోయంబత్తూర్లో ఉండవలసినటువంటి ఉష్ణోత కన్నా ఊటీలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోత మరొక పదమూడు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోయంబత్తూర్లో ముప్పై డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటే దాదాపుగా ఊటీలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోత ముప్పై నుంచి ఆరు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే దాదాపుగా థర్టీన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ తీసేస్తే పదిహేడు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోత ఉంటుంది ఇక్కడ చూద్దాం ఆప్షన్స్ సముద్ర సమీప్యమా అటవీ విస్తరణ ఎత్తు ప్రభావమా అధిక వర్షపాతమా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఎత్తు ప్రభావం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వేసవి విడిది కూడా ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతమే రైట్ అన్ని వేసవి విడుదలు ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతాలు మరి ఎక్కువ ఎత్తు ఉండకూడదు ఏ ఐదు వేల మీటర్ ఎత్తుంది అనుకోండి అప్పుడు ఆ ప్రదేశం ఇంకా బాగా చదబడి శాశ్వత హిమస్థిర రేఖ ఏర్పడుతుంది అది నివాసానికి పనికిరాదు పనికిరాదు నివాసానికి ఉపయోగపడదు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి జెట్ స్ట్రీమ్స్ గురించి సరైన వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇది శీతాకాలంలో నూట ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగాన్ని కలిగి ఉంటాయి తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్స్ యొక్క చల్లబరిచే బక్రే వల్ల నైరుతి ఋతుపూర్ణ కాలంలో వర్షాలు పడతాయి జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనున్నవి పొడి మరియు శీతల వాయురాశులు రైట్ పై వన్నీ అసలు జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి చూడడానికి క్వశ్చన్ చాలా జెట్ స్ట్రీమ్స్ సంబంధించినటువంటి కేవలం నాలుగు నాలుగు లైన్లు ఉన్నాయి కదా అనిపిస్తుంది వెరీ వెరీ డేంజరస్ క్వశ్చన్ ఏంటి జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటిది ఒకసారి చూద్దాం ఇది భూమి యొక్క ఉపరితలం ఓకే భూమి ఉపరితలాన్ని ఆనుకొని 
వీస్తున్నటువంటి ఈ గాజులను పవనము అంటాం అధిక పీడనం నుంచి అల్ప పీడనానికి వీచేటటువంటి గాజుని పవనము చితిజ సమాంతరంగా నెంబర్ వన్ అనుకోండి భూమి ఉపరితలం నుండి ఈ విధంగా పైకి వీచేటటువంటి వాయురాశులను ఎయిర్ కరెంట్ అంటాం ఎయిర్ కరెంట్ సెకండ్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఉన్నత ప్రదేశాల నుంచి ఈ విధంగా క్రిందికి దిగేటటువంటి గాలిని నెంబర్ త్రీ ఎయిర్ డ్రైనేజ్ అంటాం ఎయిర్ డ్రైనేజ్ వాయు ప్రవాహం అంటాం సారీ కవోష్ణ పవనము అంటాం ఎయిర్ డ్రైనేజ్ అంటాం కానీ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు మనం చూడాలి ఇక్కడ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదిగో దాదాపుగా ప్రోపో ఆవరణం యొక్క పైభాగంలో ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది కిలోమీటర్ ఎత్తులో ట్రోపో ఆవరణం యొక్క పైభాగంలో వీచేటటువంటి ఈ వాయురాశులను ఈ వాయురాశులను జెట్ స్ట్రీమ్స్ జెట్ వేగంతో వీస్తాయి కనుక జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటాం ఇవిగో ఇవి జెట్ స్ట్రీమ్స్ కానీ బాగా చూడండి ఇవి ఇవి శీతాకాలంలో నూట ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్ గరిష్ట వేగాన్ని కలిగి ఉంటాయి రైట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వేసవికాలంలో అయితే నూట పది కిలోమీటర్ల వేగం నైరుతి ఋతుపున వేగం ఎంతో తెలుసా గంటకు సగటున ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగం మరి ఇవి నూట ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగం ఎందుకు ఇంత వేగంతో వీస్తాయి ఇవి అక్కడ భూమి యొక్క ఘర్షణ ప్రభావం శూన్యం గుర్తు ఆకర్షణ బలం ఉండదు భూమికి అక్కడ అంతేకాదు పర్వతాలు కానీ అడవులు కానీ కొండలు కానీ వాటిని అడ్డుకో వేగం ఎక్కువ మళ్ళీ చూద్దాం రెండవది తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్స్ యొక్క చదరపరిచే పక్కన వల్ల నైరుతి ఋతుపన్న కాలంలో వర్షాలు కురుస్తాయి చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటే నేను చెప్తాను జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనున్నవి పొడి మరియు శీతల వాయురాశులు బాగా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి భూమి మీకి సమాంతరంగా వీస్తున్నటువంటి వీడివి వేడిగా ఉంటాయి ఇవి చల్లగా ఉంటాయి వీటిలో తేమ ఉంటుంది వేడి పవనాలలో తేమ ఉంటుంది ఎత్తులో ఉంటాయి చల్లగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా అవి పొడి తేమ ఉండదు ఇవి వేడి మరియు తడి ఉంటాయి ఓకే ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ మనం రకరకాలుగా చెప్తాం ఈస్టర్న్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ వెస్టర్న్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ సోమాలియా జెట్ స్ట్రీమ్స్ రకరకాలుగా అక్కడ చిన్న వివరణ చెప్తాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఒక్క పదం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి జాగ్రత్తగా ఓకే ఈ విధంగా వీస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ పవనాలు నైరుతి ఋతుపవనాలు నైరుతి ఋతుపవనాలు అన్నటువంటివి భూమికి సమాంతరంగా వీస్తున్నాయి నిన్ను తాకుతూ వీస్తాయి నైరుతి ఋతుపవనాలు నైరుతి ఋతుపవనాలకు ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఊహించుకోండి మీరు మనసులోనే ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిషన్ డైరెక్షన్లో ఎనిమిది కిలోమీటర్ ఎత్తులో చూడండి వీటి పైన వీస్తూ ఉన్నటువంటి వాటిని ఈస్టర్న్ జెట్ స్ట్రీమ్ తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్ అంటాం ఎందుకంటే కొల్కత్తా టు నాగపూర్ అక్షంగా ఇలా వీస్తాయి కనుక వాటిని తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటాం ఓకే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు ఇవి నైరుతి ఋతుపవనం వాటి లక్షణం ఏంటి వేడిగా ఉంటాయి తేమతో ఉంటాయి వాటికి వ్యతిరేక దిశలో వీచేటటువంటి వీటిని మనం తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటున్నాం ఇవి ఎలా ఉంటాయి చల్లగా పొడిగా ఉంటాయి రెండు విభిన్నమైనటువంటి వాయురాశులు విభిన్నమైనటువంటి దిశలలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ చల్లటి ఆ తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్స్ 
ఈ నైరుతి ఋతుపవనాన్ని కనుక కాంటాక్ట్ అయితే ఈ వేడి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వేడి నైరుతి ఋతుపవనాన్ని చల్లబరిచి వర్షాన్ని ఇస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ ఒక చిన్న టచ్ ఓకే ఒకవేళ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కాలేదనుకోండి నో ప్రాబ్లం ఒక స్టేట్మెంట్ మాత్రం పదే పదే గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశానికి నైరుతి ఋతుపన వల్ల పడేటటువంటి వర్షపాతం తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్స్ యొక్క కూలింగ్ ప్రాసెస్ వల్ల చదపరిచే ప్రక్రియ వల్ల కురుస్తాయి పర్వతీయ వర్షపాతంతో పాటుగా ఇది కూడా జరుగుతుంది భారతదేశంలో రైట్ బ్రాండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్స్ యొక్క చదపరిచే ప్రక్రియ వల్ల భారతదేశంలో నైరుతి ఋతుపన సమయంలో వర్షం కురుస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని స్టేట్మెంట్స్ రైట్ 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 నూట ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్ గరిష్ట వేగాన్ని కలిగి ఉంటాయి తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇక్కడ చదవబడిచే పక్కన వాళ్ళ నైరుతి ఋతుపన కాలంలో వర్షాలు కురుస్తాయి జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని ఉన్నది పొడి మరియు శీతల వైరస్ రాయిట్ పై వన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అంతర ఆయన రేఖ అభిసన ప్రాంతం యొక్క ఉనికి దీని మీద ఆధారపడి ఉండును అంతర ఆయన రేఖ అభిసన ప్రాంతం ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ అంటాం చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఇది కానీ ఇక్కడ మనం ఈ ప్రశ్నకు ఉపయోగపడేటట్టు తీసుకుందాం ఐటీసి జెడ్ రెండు మూడు చిన్న వివరణ చూద్దాం ఇది జీరో డిగ్రీ ఓకే ఇలా వస్తున్నటువంటి ఈ పవనాలు వ్యాపార పవనాలు రాయిట్ ఇవ్వండి వ్యాపార పవనాలు ఈ వ్యాపార పవనాలను మనం ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఈశాన్య దిక్కు నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు దక్షిణార్ధ గోళంలో వాటిని అగ్నియ వ్యాపార పవనాలు అంటాం నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ వింగ్స్ ఇవి సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ వింగ్స్ ఇవి రెండు కూడా ఈ రెండు కలుసుకునేటటువంటి ఈ ప్రదేశాన్ని ఐటీసి జెడ్ అంటాం ఎక్కడైతే ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు అగ్నియ వ్యాపార పవనాలు కలుసుకుంటాయో ఆ కలుసుకునే ప్రదేశాన్ని అంతర ఆయన రేఖ అభిసన ప్రాంతం అంటాం ఈ అంతర అభిసన ఈ అంతర ఆయన రేఖ అభిసన ప్రాంతం అన్నటువంటిది లో ప్రెజర్ బెల్ట్ అల్పపీడన ప్రాంతం కానీ ఈ ఐటీసి జెడ్ యొక్క ఉనికి దేని మీద ఆధారపడుతుంటుంది అంటే మనం చిన్నప్పుడు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసేవాళ్ళం హచ్ వెర్ ఎవర్ ఈ గో మై నెట్వర్క్ ఫాలోస్ అని ఒక్కొక్క పేరు వెళ్తూ ఉంటుంది ఈ ఐటీసీ జెడ్ అన్నటువంటిది కూడా ఎప్పుడు కూడా సూడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటుంది సూడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అధిక ఉష్ణత ఉంటుంది అధిక ఉష్ణత వల్ల ఆటోమేటిక్గా అల్పపీడనం నమోదు అవుతుంది మార్చి ఇరవై ఒకటి నాడు సూడు ఎక్కడ ఉన్నాడు భూమధ్య రేఖ వద్ద మరి ఐటీసీ జెడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ వద్ద జూన్ ఇరవై ఒకటి నాడు సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు కర్కట రేఖ వద్ద మరి ఐటీసి జెడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది కర్కట రేఖ వద్ద రైట్ అంతర ఆయన రేఖ అభిసన ప్రాంతం యొక్క ఉనికి దేని మీద ఆధారపడి ఉండును సూర్యుడు యొక్క గమనం మీద ఆధారపడి ఉండును సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఐటీసి జెడ్ ఉంటుంది దాని మీద ఇంకొక ప్రశ్న నేను మీకు ఫ్రేమ్ చేశాను చూడండి జూన్ ఇరవై ఒకటి నాడు అంతర ఆయన రేఖ అభిసన ప్రాంతం యొక్క ఉనికి ఎక్కడా ఇంతకుముందే మనం తీసుకున్నాం రైట్ మార్చ్ జూన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అండ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ మార్చ్ ఇరవై ఒకటి భూమధ్య రేఖ వద్ద జూన్ ఇరవై ఒకటి మీరే చెప్పండి కర్కట రేఖ వద్ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు అగైన్ ఈక్వేటర్ డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ట్రాపిక్ ఆఫ్ కెప్రికాన్ మకర రేఖ వద్ద ఉంటుంది మార్చి ఇరవై ఒకటి భూమధ్య రేఖ వద్ద అంటే సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఐటీసి జెడ్ యొక్క ఉనికి అక్కడే ఉంటుంది బాగా గమనించండి మార్చి ఇరవై ఒకటి నాడు 
రెండు వ్యాపార పోనాలు ఎక్కడ కలుసుకున్నాయి భూమతి రేఖ వద్ద అదే జూన్ ఇరవై నాడు వ్యాపార పోనాలు ఇక్కడ కలుసుకో ఇక్కడ కలుసుకుంటాయి అంటే పవన మేక ఏమవుతున్నాయి తమ స్థితిని మార్చుకుంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో అత్యధిక ఉష్ణత నమోదయ్యే ప్రాంతం ద్రాస్ ఓకే పదే పదే మనం చెప్పుకున్న దాని గురించి ద్రాస్ సెక్టార్ అన్నాం ఇక్కడ అత్యధిక ఉష్ణత నమోదు కావడానికి కారణం ఏది కారణం ఫస్ట్ వన్ మూడు వేల రెండు వందల మీటర్ ఎత్తున ఉండడం సైబీరియా ప్రాంతం శీతల గాలు వేయడం సముద్ర ప్రభావానికి దూరంగా ఖండాంతరిత ప్రాంతంలో ఉండడం అక్కడ శృంగాకార పడవులు ఉండడం కావడానికి కారణం కానిది రైట్ కారణం కాని చెప్పాలి నాలుగు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకసారి చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్వతాలు కార్గిల్ సారీ కార్కోరం పర్వతాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటివి లడక్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాన్ని జస్కార్ మౌంటైన్స్ అంటాం జస్కార్ మౌంటైన్స్ ఈ జస్కార్ పర్వతాల యొక్క పశ్చిమ భాగాన ఉన్నటువంటి ఇదిగో మూడు వేల రెండు వందల మీటర్ ఎత్తున ఉన్నటువంటి ప్రాంతమే డ్రాస్ మనం ఇంతకుముందే ఒక మాట చెప్పుకున్నాం ఎత్తు పెరిగితే ఉష్ణత తగ్గుతుంది అది మూడు వేల రెండు వందల మీటర్ ఎత్తున ఉండడం ఒక కారణం రైట్ సైబీరియా ప్రాంతపు శీతల గాలు అక్కడికి వేయడం నిస్సందేహంగా ఇక్కడ పైన ఉన్నటువంటి మంగోలియా యొక్క ఎగుభాగం నుంచి అత్యంత శీతల పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి సైబీరియా ప్రాంతం నుంచి వాయురాసు వస్తాయి వాయురాసు ఏర్పడేటటువంటి ఒక ప్రదేశం సైబీరియా ఒక విశాలమైనటువంటి ప్రదేశం కనుక బలమైనటువంటి వైరాసులు వస్తాయి రెండవ కారణం ఇక మూడవ కారణం సముద్ర ప్రభావానికి దూరంగా ఖండాంతరిత ప్రాంతంలో ఉండడం ఇదే సైబీరియా కనుక భారతదేశానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి తీర ప్రాంతానికో భూమధ్యరేఖకో దగ్గరగా ఉంటే అంత అత్యధిక ఉష్ణత నమోదు కాదు ఇంత సుధీరమైనటువంటి ఇదిగోండి తీర ప్రాంతంతో సంబంధం లేకుండా ఎక్కడో ఖండాంతరిత ప్రాంతంలో ఉండడం మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం సముద్రానికి దూరంగా ఖండాంతరిత ప్రాంతంలో ఉన్నట్టయితే రాత్రిపూట అత్యధిక ఉష్ణత నమోదవుతాయి ఖచ్చితంగా నమోదవుతాయి ఇదిగోండి ఇక ఫోర్త్ ఆప్షన్ అక్కడ శృంగాకార పడవులు ఉండడం అక్కడ శృంగాకార పడవులే ఉండవు అంత ఎత్తులో మంచుతో కప్పబడి ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో అవి కంప్లీట్ బ్యారన్ ల్యాండ్స్ మాత్రమే శృంగాకార పడవులు అంత ఎత్తులో ఉండనే ఉండవు సో మనకు కారణం కానిది ఏమైంది ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇన్ కేసు ఎగ్జామినర్ క్వశ్చన్ మార్చి కారణం ఏది అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది పై వన్ అన్నటువంటిది కరెక్ట్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ శీతాకాలంలో భారతదేశంలో అత్యధిక పిడనం నమోదయ్యే ప్రాంతం ఏది శీతాకాలంలో భారతదేశంలో అత్యధిక పిడనం నమోదయ్యే ప్రాంతం ఏది హైయెస్ట్ ప్రెజర్ ఎక్కడ నమోదవుతుంది ఓకే చిన్న వివరణ చూద్దాం దీనికి కూడా భారతదేశంలో శీతాకాలంలో అత్యధిక పిండం నమోదయ్యే ప్రాంతం ఏది భారతదేశ వాయువ ప్రాంతం తూర్పు ప్రాంతం దక్షిణ ప్రాంతం అండమాన్ నికోబార్ ద్వీప్ అత్యధిక పిండం నమోదు కావాలి అంటే అత్యధిక ఉష్ణత నమోదు కావాలి ఇప్పుడు చూద్దాం మనం భారతదేశంలో అత్యధిక ఉష్ణత ఎక్కడ నమోదవుతాయి తూర్పు భారతదేశమా దక్షిణ భారతదేశమా పశ్చిమ భారతదేశమా ఉత్తర భారతదేశమా 
ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉత్తర భారతదేశం ఉన్నటువంటి అంశం లేదు భారతదేశ వాయువ్య ప్రాంతం ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాలు అత్యల్ప ఉష్ణోత నమోదవుతాయి కనుక అత్యధిక పిండం ఎంతనో తెలుసా ఏకంగా ఒక్క వెయ్యి పంతొమ్మిది ఎంబీ నమోదవుతుంది ఒక్క వెయ్యి పంతొమ్మిది ఎనిమిది బార్స్ అదే వేసవి కాలంలో ఇక్కడ తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఎంబీ అత్యల్ప పిడను నమోదవుతుంది కారణం ఏంటిదంటే అధిక ఉష్ణోత ఉండడం ఒక్కటే పీడనం ఎక్కువ ఉంది అంటే అర్థం ఉష్ణోత తక్కువ ఉందని పీడనం తక్కువ ఉంటే అర్థం ఉష్ణోత ఎక్కువ ఉంది పీడనాన్ని ఉష్ణోత అన్నటువంటిది వ్యతిరేకంగా ప్రభావితం చేపిస్తుంది విధోమ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో భారతదేశ శీతాకాలానికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి ఫస్ట్ వన్ అత్యల్ప వర్షపాతం పొందే ఋతువు శీతాకాలం అవును ఎంత కేవలం రెండు శాతం మాత్రమే రెండే రెండు శాతం భారతదేశంలో పడేటటువంటి వర్షపాతంలో మొత్తం నూట పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడితే అందులో రెండు శాతం మాత్రమే శీతాకాలంలో పడుతుంది డెబ్బై ఐదు శాతం వేసవి కాలంలో చూడండి పదమూడు శాతం నైరుతి ఈశాన్య ఋతుపవన సమయంలో పది శాతం వేసవి కాలంలో మిగిలినటువంటి రెండు శాతం శీతాకాలం సెకండ్ వన్ అత్యల్ప పీడన ప్రవణత నమోదు కావడం వల్ల పవన వేగం కనిష్టంగా ఉంటుంది మనకి పదం కష్టంగా కొత్త పదం వచ్చింది పీడన ప్రవణత దాని పక్కన పెడదాం పవన వేగం కనిష్టంగా ఉంటుంది ఒకసారి బాగా ఆలోచించండి వేసవి కాలంలో గాలు ఎక్కువ వేగంతో వీస్తాయా శీతాకాలంలో గాలు ఎక్కువ వేగంతో వీస్తాయా నైరుతి ఋతుపూర్ణ సమయంలో గాలు ఎక్కువ వీస్తాయా శీతాకాలంలో గమనించినట్టయితే అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి స్పెసిఫిక్గా నవంబర్ సారీ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి గాలి వీద్దామా వద్ద రా నెమ్మదిగా వీస్తుంది అంటే పవన వేగం శూన్యం ఎందుకు శూన్యం అంటే ఇక్కడ ఒక పదం ఉంది అత్యల్ప పీడన ప్రవణత ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ అంటాం ఏంటి ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ అంటే ఇందాక నేను మీకు పదాన్ని పచ్చ చేశాను వాయువ్య భారతదేశంలో శీతాకాలంలో ఒక్క వెయ్యి పంతొమ్మిది ఎంబీ ఉంది అని చిన్న వివరణ చూడండి ఇక్కడ ఒక్క వెయ్యి పంతొమ్మిది వింటర్ అదే సమయానికి దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక్క వెయ్యి పదమూడు ఎంబీ ఒక్క వెయ్యి పంతొమ్మిదికి ఒక వెయ్యి పదమూడుకు మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా ఎంత సిక్స్ ఎంబీ పీడన ప్రవణత అన్నటువంటిది రెండు విభిన్నమైనటువంటి ప్రదేశాల మధ్య గల పీడన వ్యత్యాసాన్ని పీడన ప్రవణత అంటాం ఆ పీడన ప్రవణత కేవలం సిక్స్ ఎంబీ మాత్రమే ఉంది అందుకే వింటర్ సీజన్లో ఈ విధంగా ఉత్తరం నుంచి వీసేటటువంటి పవనాలు నెమ్మదిగా చాలా నెమ్మదిగా వీస్తాయి అదే నైరుతి ఋతుపవన సమయంలో పీడన ప్రవణత గరిష్టంగా ఉంటుంది నైరుతి ఋతుపవనాలు బలంగా వీస్తాయి ఇక్కడ గంటకు మూడు కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయి పవనాలు చాలా స్వల్ప వేగాన్ని కలిగి ఉంటాయి పశ్చిమ విక్షోభాల వల్ల వాయువ్య ప్రాంతంలో వర్షం కురుస్తుంది నిస్సందేహంగా నేను చెప్తాను వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే ఏంటిదో చెప్తాను కొద్దిపాటి వర్షం పశ్చిమ విక్షోభాల వల్ల కురుస్తాయి ఫోర్త్ వన్ బ్లాజమ్ సవర్స్ వల్ల దక్షిణ భారతదేశంలో వర్షాలు కురుస్తాయి బ్లాజమ్ సవర్స్ అన్నటువంటివి వేసవి కాలానికి సంబంధించినటువంటి శీతోష్ణ స్థితి ప్రక్రియ బ్లాజమ్ సవర్స్కు వింటర్ సీజన్కు ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు ఓకే 
అత్యల్ప వర్షపాతం పొందే ఋతు శీతాకాలం రైట్ సెకండ్ వన్ అత్యల్ప పీడన ప్రవణత నమోదు కావడం వల్ల పవన వేగం కనిష్టంగా ఉంటుంది మూడవది పశ్చిమ విశ్వభాల వల్ల వాయువు ప్రాంతంలో వర్షం కురుస్తుంది రైట్ బ్లాజం సవర్స్ రిలేటెడ్ విత్ సమ్మర్ అది ఒక సంవహన వర్షపాత ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటిది బ్లాజం షవర్స్ సో ఇది శీతాకాలంతో సంబంధం లేదు తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యం నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం పశ్చిమ విశ్వభాలకు సంబంధించి సరికానిది గుర్తించండి వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్సెస్ మధ్యధరా సముద్రం నుండి ప్రారంభమగును పశ్చిమ పవనాల యొక్క రూపాంతరం వీటి వల్ల వాయువ్య భారతదేశంలో సమృద్ధిగా వర్షం పడుతుంది ఇవి రబీ పంటలకు ఉపయోగపడే వర్షాన్ని ఇస్తాయి రైట్ కొంచెం సమాచారం అదనంగా ఉంటుంది కాసింత విస్తృతంగా కూడా ఉంటుంది దాన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఆఫ్రికా రెడ్ సి ఓకే దాన్ని అలా ఉంచేద్దాం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సముద్రాన్ని మనం మధ్యధరా సముద్రం అంటాం ఇదిగోండి ఇది మధ్యధరా సముద్రం రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాలను పైర్నీస్ ఆల్ప్స్ డైనారిక్ ఆల్ప్స్ కకసస్ జాగ్రోస్ ఎల్బ్రాస్ హిందుకుష్ కారకోరం ఇంకా దిగోన హిమాలయ పర్వత వీటిని మనం ప్రపంచ పర్వత శ్రేణి అంటాం ప్రపంచ మధ్య పర్వత శ్రేణి అంటాం వీటి పైరు నుంచి అరకన్ యోమ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి ఇలా వీస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ పవనాలు ఇవి పశ్చిమ పవనాలు మధ్యధరా సముద్రం నుంచి వీస్తూ యూరోప్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాయి కానీ మధ్యధరా సముద్రాన్ని దాటిన తర్వాత ఈ ప్రపంచ మధ్య పర్వత శ్రేణులు అడ్డుకోవడం వల్ల ముందుకు వెళ్ళలేక ఈ శ్రేణుల యొక్క దక్షిణ వాద వెంబడి నెమ్మదిగా ఇలా ప్రయాణిస్తూ డిసెంబర్ నాటికి భారతదేశాన్ని చేరుకుంటాయి భారతదేశాన్ని చేరుకుని ఈ వాయువ్య ప్రాంతంలో చూడండి ప్రతికించి పంజాబ్ హర్యానా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఢిల్లీ పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ ప్రాంతంలో కొద్దిపాటి వర్షాన్ని ఇచ్చాయి ఎందుకు కొద్దిపాటి వర్షాన్ని ఇచ్చాయంటే అప్పటికే కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేశాయి వాటిలో తేమ తగ్గిపోయింది తక్కువ వర్షపాతం పడుతుంది ఇవి రబీ పంటలకు ఉపయోగపడే వర్షాన్ని ఇస్తాయి అదే సమయంలో డిసెంబర్ జనవరిలో పండిస్తున్నటువంటి పంటలు గోధుమ బార్రి శనగ ఆ సమయంలో పంట నాణ్యత బాగా రావాలంటే కొద్దిపాటి వర్షం పడాలి పడి పడకుండా తడిసి తడవకుండా కాసింత వర్షం పడాలి ఆ వర్షాన్ని ఇస్తున్నాయి ఈ యొక్క పశ్చిమ విశ్వభాలు మరి ఒకసారి చూద్దాం మధ్యధర సముద్రం నుండి ప్రారంభమయ్యాయి అవును మధ్యధర సముద్రం నుండి ప్రారంభమయ్యాయి సెకండ్ పశ్చిమ పవనాల రూపాంతరం ఇలా వీస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ పవనాన్ని నేనేమన్నా ఇందాక వెస్ట్ దీస్ ఆ పశ్చిమ పవనాలే తమ దిశను మార్చుకొని భారతదేశం వైపుగా ప్రయాణించాయి అవి పశ్చిమ పవనాల యొక్క రూపాంతరం నెక్స్ట్ వన్ వీటి వల్ల వాయువ్య భారతదేశంలో సమృద్ధిగా వర్షం పడుతుందా పడదు ఇందాక ఒక మాట అన్నాను కొద్దిపాటి వర్షం కురుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇవి రబీ పంటలకు ఉపయోగపడే వర్షాన్ని ఇస్తాయి అవును రబీ పంటలకు ఉపయోగపడేటటువంటి వర్షాన్ని ఇస్తాయి ఇందులో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఇవి పశ్చిమ విశ్వభాలకు సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ వన్ శీతాకాలంలో వర్షాన్ని పొందే తీర ప్రాంతం ఏది ఇందాక వాయువ్య ప్రాంతంలో వర్షం పడుతుంది అన్నాం వెయిట్ వల్ల పశ్చిమ విక్షోభాల వల్ల వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల కానీ ఇక్కడ తీర ప్రాంతం అన్నాడు మలబార్ కొంకణ్ కోరమాండల్ గుజరాత్ నైరుతి ఋతుపూర్ణ సమయంలో కోరమాండలకు వర్షం పడదు 
కొరమణ తీరానికి శీతాకాలంలో వర్షం పడుతుంది సాధారణంగా ఈ ప్రపంచంలో శీతాకాలంలో వర్షం పడేటటువంటి ప్రాంతం మధ్యధరా శీతోష్ణస్థితి మధ్యధరా శీతోష్ణస్థితి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఏంటిదంటే శుష్క వేసవి అంటే డ్రై సమ్మర్స్ వెట్ వింటర్స్ శీతాకాలంలో వర్షం పడుతుంది అలాంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి భారతదేశ తీర మైదానం కోరమాండల్ అదే సమయంలో భారతదేశానికి బంగాళాఖాతం మీదుగా వచ్చేటటువంటి ఈశాన్య ఋతుపవనాలు బంగాళాఖాతంలో సేకరించినటువంటి తేమను కోరమాండ తీరానికి ఇస్తాయి వాటితో పాటుగా నెల్లూరు తిరుపతి చిత్తూరు ఈ జిల్లాలు కూడా కొద్దిపాటి వర్షాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాణిలో కాఫీ పంటకు ఉపయోగపడు తొలకరి జల్లును గుర్తించండి ఓకే బాగా చూడండి మామిడి జల్లు మామిడి పంటకు ఉపయోగపడతాయి యాంతీలు వాటి బ్లాన్ షవర్స్ అంటాం ఇవి ఉత్తర భారతదేశంలో విచ్చేటటువంటి పవనాలు వర్షం పడదు వాటి వల్ల కలైశాఖి ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ బైశాఖి అవి పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతంలో వీచేటటువంటి స్థానిక పవనాలు బ్లాజం షవర్స్ ఈ యొక్క పదం నేర్చుకోండి వాటిని మనం కాఫీ షవర్స్ అంటాం కాఫీ జల్లు అంటాం కాఫీ పండుగ ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి కానీ ఇక్కడ పదం మారిపోయింది బ్లాజం షవర్స్ ఆర్ చెర్రీ బ్లాజమ్స్ అంటాం ఇవి కర్ణాటక కేరళ ప్రాంతంలో కూర్చేటటువంటి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే నెలలు కూర్చేటటువంటి సంవహన వర్షపాతాలు కాఫీ పంటకు ఉపయోగపడతాయి కనుక కాఫీ షవర్స్ బ్లాజం షవర్స్ ఆర్ చెర్రీ బ్లాజమ్స్ ఇన్ని పేరుతో పిలుస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సరిగా జతపరిచిన దాన్ని గుర్తించండి ఇవన్నీ వేసవికాలానికి సంబంధించినటువంటి లోకల్ ఫినామినా ఖాళీ యాంతి మ్యాంగో షవర్స్ ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి చెరీ బ్లాజమ్స్ టీ షవర్స్ టీ ఎగ్జల్లు అవి ఏ ఏ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కర్ణాటక అస్సోం ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు కేరళ ఓకేనా ఖాళీ యాంతి అన్నటువంటివి ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు మ్యాంగో షవర్స్ అన్నటువంటివి కర్ణాటక చెరీ బ్లాజమ్స్ అన్నటువంటివి కేరళ తేయాకు జల్లు అన్నటువంటివి అస్సోం ఒకసారి చూద్దాం మనకు బాగా తెలిసినటువంటివి మామిడి జల్లు అనుకుందాం ఇక్కడ ఉన్నాయి కర్ణాటక బీకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇదే రైట్ వన్ బీకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అమ్మయ్యా రెండింటికి ఉంది అంటే ప్రాబబిలిటీ శాతం పెరిగింది నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇంకొకటి మనకు ఆప్షన్ ఈ విధంగా ట్రై చేయాలి నేను లాస్ట్ కొన్ని ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఒక టెక్నిక్ని మనం చూసాం ఆ తర్వాత తర్వాత మనం ఇంకా చెర్రీ బ్లాజమ్స్ కూడా ఇందాకనే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓకే చెర్రీ బ్లాజమ్స్ కేరళ ఫోర్త్ వన్ సో సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఓకే ఇవి శీతోష్ణస్థితికి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ సెషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు ఇంకా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి వీటి మీద వాటితోటి నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ నేను మీతోటి ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్